काठमंडो पार्टी नामक अनलाइन पत्रिका ने श्री जिंगपिंग को संघर्षपूर्ण जीवन जिससे पार्टी सदस्यता दस वर्ष में पाए बुबा जेल पुगे पार्टी छाड़ेन नामक शीर्षक में एटा शी जिंगपिंग को जीवनी को बारे में लेख लेखे रहे मैं ये लेख तब पढ़े सुन गई रहु यो लेख में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव शी जिंगपिंग को जीवनी को बारे में विस्तृत रूप में लेखक रहे माओ रेंग पीछे सब भाग शक्तिशाली रर्चित लोकप्रिय नेता हु वर्तमान चीनिया राष्ट्रपति शी जिंगपिंग चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी को वैचारिक इतिहास में सी विचारधारा संविधान में लिपिबद्ध कर सीलाई सरल र प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट नेता के रूप में लिं तीम हो चीन विश्वशक्ति बनाने उनको अठोट को चीन में मात्र होना संसार भरने चर्चा छे शक्तिशाली चीनिया राष्ट्रपति बने का शी जिंगपिंग को जीवन में कैयों संयोग उनको जीवन ते सहज देखिदन जीवन का कैयों उतार चढ़ाव उनके झेले अपने परिवार को उत्थान पतन और फेरी उदय का श्रृंखला समेत उनके अनुभूति कर सब भाग ठूल कुरा उनके दुख श्रम र कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व बुझे शिव विचारधारा को एटा महत्वपूर्ण अंग बने कम्युनिस्ट पार्टी भि को अनुशासन भी हो कम्युनिस्ट संस्कृति का पक्ष में सामूहिकता रष्टाचार रहित संस्कृति को पक्ष में शिव विचारधारा उभि अनुशासन को पालना कराने उनको विचारधारा को मुख्य आधार भी हो तर संयोग नहीं भन पार्टी को लाइन विपरीत गतिविधि भई सी का बुबाला भने सांस्कृतिक क्रांति को बेला कारवाही उन पक्ष जेल में हाल थी सांस्कृतिक क्रांतिक कालखंड में उनके आपको दीदी भी गुमा पर्यो तत्कालीन लड़ाकू विद्यार्थी दस्ता ने दीदी को हत्या के मीडिया ने उल्लेख कर बुबाला श्रम कारागार में पठाऊ उन्नी पंद्रह वर्ष का थे परिवार को साथ टूटे उन्नी उनको कम्युनिस्ट पार्टी प्रति को आस्था कमी आएन सांस्कृतिक क्रांतिक अंतिम ताका उन्नी बुबा कम्युनिस्ट लीग का सदस्य भी भे ते पच्छी उनके पार्टी सदस्य का ताका आवे आवेदन दिए तर उनको कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्यता पाने सपना ते सजी पूरा भेन उनके दस पटक निवेदन दिए पे बल्ल पार्टी ने उनके पत्या रटी सदस्यता दिए सन् उन्नाइस सौ तिरपन्न को जून पंद्रह में सी झोंग छंग रुई सिंह को दोसों छोरा का रूप में बेजिंग में जन्म थे सी जिंगपिंग ते बेला उनको नया जनवादी क्रांति संपन्न भर महान अग्रगामी युग को सुरुआत करिए माओले उनका बुबा तेखे पार्टी रो निके महत्वपूर्ण पद में थे उन्नी प्रचार प्रचार विभाग प्रमुख र राष्ट्रीय जन कांग्रेस का उपाध्यक्ष समेत बने थे उनका एकजना दाजू थे दुईजना दीदी उन्नी को पुर्ख्यौली घर बने हेनान थी सन् उन्नाइस सौ तिरसठी में सी दस वर्ष को भग बेला उनका बुबाला पार्टी कारवाही कर हेनाना को लुयांग में रहे कारागार में काम कर पठाइ ते को तीन वर्ष पच्चीस मे उन्नाइस सौ छैसठी में सांस्कृतिक क्रांति का कारण सी को पढ़ाई में असर पर्यटन सांस्कृतिक क्रांति को बेला सब मध्यमिक तह का विद्यालय बंद करिए विद्यार्थी समेत आंदोलन में उतर थे यही क्रम में सी को परिवार भी निराशा में पर्यट र सी का एकजना दीदी को समेत मृत्यु भो उनका बुबा कम्युनिस्ट पार्टी रेस का भातृ संगठन को निशाना में थी पच्छी गए सी को आमा समेत आपको श्रीमान क्रांति को दुश्मन भन्द सावजनिक रूप में आलोचना करना लगाइ सन् उन्नाइस सौ अड़सठी में सी का बुबाला जेल पठाइ सत्य सित्य ती बेला सी ते बेला पंद्रह वर्ष पुगे थे उनके उन्नाइस सौ बहत्तर समय बुबाला भेट पाएन बुबा आमा को संरक्षण बिना का सीलाई लिंग जियांग गांव में पठाइयो माओ को मुख्य प्रभाव क्षेत्र का रूप में मानने एनआन को यह ठाव में सी धर टिग्न सकेन रहाँ भागे बेजिंग फर्क तर उ पकड़ पड़े नाली खन्ने काम में श्रम कारागार में पढ़ाइ तर उनके ये कष्ट सहदा पढ़ाई छाड़ेन सन् उन्नाइस सौ पचहत्तर देखि उन्नाइस सौ उनासी समय बेजिंग को टीसुंगा विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियरिंग को पढ़ाई भै पी तैं पंद्रह प्रतिशत समय मार्क्सवाद लेनिनवाद रो विचारधारा को पढ़ाई होने गद पांच प्रतिशत समय बने उन्नी को काम करद इंजीनियरिंग को पढ़ाई सके सी कु बेला उनको बुबा को मतहत रहकर जेंग बिओ को स्वकीय सचिव भर काम सुरू करे जेंग पी गए चीन को केन्द्रीय सैन्य आयोग का सेक्रेटरी जनरल बने 
सन् उन्नाइस सय पचासीमा भने सी अमेरिका पुगे अमेरिकी कृषि अध्ययनका लागि चिनिया प्रतिनिधिमण्डलको सदस्यको रूपमा उनी अमेरिका पुगेका थिए त्यहाँ उनी मुस्केटिन लुआमा एउटा अमेरिकी परिवारमा बसे अमेरिकाबारे दृष्टिकोण निर्माणमा यो भ्रमणले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ अब सी जिनपिङको राजनीतिक जीवनको बारेमा यहाँ लेख लेखिएको छ आफ्नै परिवारका सदस्यको दुखद घटनाका बीच पनि सीको मनमा कम्युनिस्ट विचारधारा प्रति कहिले वितृष्णा भएन यदि उनले आफ्नो दिदी मारिएको र बुबालाई जेल भएको कुरालाई मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट गलत छ भनेर सोचेको भए उनी आजको अवस्थामा आइपुग्ने थिएनन् तर सीका लागि कम्युनिस्ट विचारधारा मनपर्ने कुरा थियो त्यसैले उनले सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा कम्युनिस्ट युथ लिग अफ चाइनाका सदस्य भए उनले कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यताका लागि आवेदन दिए तर सुरुमा नै उनलाई पार्टीले सदस्यता दिएन दस पटकसम्म निवेदन दिएपछि बल्ल उनले उन्नाइस सय चौहत्तरमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए त्यति बेलासम्म सांस्कृतिक क्रान्ति सकिएको थिएन भने डेङ लगायतका कैयौँ नेताहरूलाई पुनः पार्टीमा ल्याइएको थियो चीनमा माओ र चाओ यिनलाई नै मुख्य शक्तिमा थिए त्यसपछि उनी उत्पाद समूहको शाखा सचिव भए भने सन् उन्नाइस सय बयासीमा उनलाई छेङदिङ प्रान्त काउन्टी पठाइयो त्यसपछि सन् दुई हजार सातमा उनले हेबेई फुजियाङ साङ्घाई लगायतका राज्यमा मुख्य भूमिकामा रहेर पार्टीमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे सन् उन्नाइस सय नब्बेमा भने सी फुटाउको पार्टी स्कुलमा स्कुलका सभापति बने केन्द्रीय कमिटीमा सीको प्रवेश भने सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा मात्र भएको देखिन्छ कम्युनिस्ट चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पन्ध्रौँ केन्द्रीय कमिटीमा उनी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको रूपमा चुनिए त्यतिखेर एक सय एकाउन्नजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा उनले सबैभन्दा कम भोट पाएका कारण उनी सबैभन्दा पछिल्लो क्रममा राखियो सन् उन्नाइस सय उनन्सयमा उनको बडुवा भएर उनी फुजियानको उप गभर्नरको कार्यालयमा पठाइयो त्यही क्रममा उनले ताइवानबाट लगानी आकर्षित गर्नुको साथै राज्यको अर्थतन्त्र मजबुत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे उनको अथक मेहनत र पार्टीप्रतिको प्रतिबद्ध प्रतिबद्धताका कारण फेब्रुअरी दुई हजार दुईमा उनी सोह्रौँ केन्द्रीय समितिमा पूर्ण केन्द्रीय सदस्य हुन सफल भए जे झिङमा रहँदा भ्रष्ट अधिकारी विरुद्ध उनले कडा भूमिकाको राष्ट्रिय चर्चा सुरु भएको थियो योसँगै चीनका शीर्ष नेताको आँखामा उनी परे यही बीचमा सन् दुई हजार छमा साङ्घाईका पार्टी प्रमुख चिङ लियाङ यूलाई बर्खास्त गरियो उनीमाथि सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोप थियो उनको स्थानमा सीलाई त्यहाँ पठाइयो उनी सात महिना त्यहाँ बसे उनले त्यहाँ बस्दा आफ्नो भ्रष्टाचार विरोधी सादा जीवन शैली प्रदर्शन गर्दै सुविधाका लागि दिइएको रेल समेत अस्वीकार गरे पार्टीको मूल नीति नै सर्वोपरि भन्दै उनले अन्य सबै गुटबन्दीहरूको पनि विरोध गरे सन् दुई हजार सातको दसौँ राष्ट्रिय काङ्ग्रेस सीको जीवनको महत्त्वपूर्ण समय थियो उनी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नौ जनाको पोलिट ब्युरो कमिटीको सदस्य बने यो सँगै उनी कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको पनि शीर्ष क्रमको नेता बने सन् दुई हजार आठमा उनी चीनको उपराष्ट्रपति बने यो अवधिमा उनले कैयौँ कैयन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरे कैयन विदेशको भ्रमण गरे सम्भवतः राजनीतिक परिवारका उत्तराधिकारी पाएका मध्ये यसरी सफल भएका एकजना मात्र नेता सी थिए सन् दुई हजार बाह्रको नोभेम्बर पन्ध्रका दिन सी जिनपिङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बने साथै चिनिया केन्द्रीय सैन्य कमिसनका उनी अध्यक्ष पनि भए योसँगै उनले पोलिट ब्युरोको सङ्ख्या नौबाट सातमा झारे महासचिव भएपछिको उनको पहिलो सार्वजनिक भाषणमा कुनै राजनीतिक नारा थिएन बरु एउटा सामान्य मानिसको जस्तो उनले बोलेको अहिले पनि स्मरण गरिन्छ उनले हाम्रा जनताले राम्रो शिक्षा राम्रो स्थायी जागिर राम्रो आय स्थानीय स्थायी सामाजिक सुरक्षा गुणस्तरीय स्वास्थ्य आरामदायी सुविधाजनक जीवन र उन्नत वातावरण खोजेका भन्दै सबै तहको भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक अन्त्य गर्नुपर्ने बताए सीको यो भाषण अहिले पनि चर्चित छ सन् दुई हजार तेह्रको मार्च चौधका दिन सी चीनको राष्ट्रपति बने बाह्र राष्ट्रिय जनगाङ्ग्रेस मा भएको मतदानमा उनले दुई हजार नौ सय बाउन्न भोट पाएका थिए उनका विरुद्धमा एकमात्र भोट परेको थियो भने तिनजना अनुपस्थित थिए यो लेख मैले काठमाडौँ पार्टी नामक अनलाइन पत्रिकाबाट लिइएको हो 
योजी चीनिया कम कम्युनिस्ट पार्टी का मैच सजी फिर चीन का राष्ट्रपति सीजिंग पिंगो जीवनी के बारे में यो लिखिए को लिख रहे थे 